గుడ్ నెక్ రిన్ స్కర్ట్ మోడల్ లో ఎలా కట్ చేసుకొని ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను పట్టి కోసం అరగ కూడా మార్క్ చేసుకోవాలి బ్లౌజ్ పడవు పద్నాలుగు అంగుళాలు షాలర్ కోసం ఆరు అంగుళాల దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి బోట్ నెక్ అని చెప్పాం కదా షాలర్ వచ్చి రెండు అంగుళాల దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి నడుము లూజు ఆరున్నర అంగుళాలు డాట్స్ కోసం ఆ రంగులో ఎక్స్ట్రా మొత్తం ఏడు అంగుళాలు చెస్ట్ లూజు ఎనిమిది పావు అంగుళాలు సంక డౌన్ కోసం ఐదున్నర రంగులాల దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి సంక క్రాస్ తీసుకోవడం కోసం షోలర్ దగ్గర నుంచి నడు దగ్గరికి ఈ విధంగా స్కేల్ పెట్టి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా రౌండ్ తీసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా రెండు అంగుళాలు ఖర్చు కోసం బ్యాక్ బోట్ బోట్ నెక్ అని చెప్పాం కదా బ్యాక్ రెండు అంగుళాల దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకొని బోట్ నెక్ షేప్ అన్నాం కదా ముందుగా స్క్వేర్గా బాక్స్ లాగా ఇలా మార్క్ చేసుకొని బోట్ నెక్ మోడల్ బోట్ షేప్లో నెక్ని ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి ఇలా అరంగులో ఎక్స్ట్రా షోలర్ జాయింట్ కోసం ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ మార్క్ చేసుకున్న విధంగా కట్ చేసుకోవాలి వెనక వైపున ఎనిమిది అంగుళాల దగ్గరికి మార్క్ చేసుకొని ఓబిల్ షేప్ వచ్చే విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి నాలుగు అంగుళాలు ఓపెన్ కోసం బ్యాక్ డ్రా చేసుకొని ఈ షేప్ వచ్చే విధంగా కట్ చేసుకొని ఈ నాలుగు అంగుళాలు ఓపెన్ పెట్టుకోవాలి
ఈ షోలర్ మధ్యలో డాట్స్ కోసం ఒక మార్క్ పెట్టుకోవాలి బ్యాక్ టెక్ కటింగ్ అయిపోయింది ఫ్రంట్ కట్ చేసుకోవాలి ఇందుకే హ్యాండ్స్ తీసుకుందాం హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకుందాం అరంగులం పట్టి కోసం హ్యాండ్స్ పడుగు తొమ్మిది నరంగులాలు చెయ్యి లూజు ఐదు అంగుళాలు సంక డౌన్ కోసం మూడు అంగుళాల దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి సంక లూజు ఏడు అంగుళాలు షోలర్ దగ్గర నుంచి ఇలా రౌండ్ వచ్చే విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా అంగులో ఖర్చు కోసం మార్క్ చేసుకున్న విధంగా కట్ చేసుకోవాలి సంఘ దగ్గర ఒక టప్ పెట్టుకోవాలి షోలర్ దగ్గర కూడా కట్ పెట్టుకోవాలి ఇలా హ్యాండ్స్ రెండింటినీ ఓపెన్ చేసి ఒక అంగుళం కింద నుంచి కట్ పెట్టుకున్న అంగుళం కింద నుంచి మార్క్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ క్రాస్ తీసుకున్న దగ్గర ఫ్రంట్ వైపు వేసుకో ఫ్రంట్ వైపు వచ్చే విధంగా ఇక్కడ ఒక కట్ పెట్టుకోవాలి హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకున్న ఫ్రంట్ పార్ట్ కట్ చేసుకుందాం ప్రింట్స్ కట్ అని చెప్పాం కదా ప్రింట్స్ కట్కి బ్లౌజ్కి ఇలా స్ట్రైట్గా బ్యాక్ వైపున కట్ చేసుకున్న పీస్ని ఇలా స్ట్రైట్గా వేసుకోవాలి బ్లౌజు ఇదే విధంగా బ్యాక్ కట్ చేసుకున్న విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఒక అరంగులో ఎగస్ట్రా వచ్చే విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ నెక్ డౌన్ కోసం నాలుగు అంగుళాల దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ వైపున నెక్ కోసం నాలుగు అంగుళాల దగ్గర మార్క్ చేసుకొని ఇలా బాక్స్ వచ్చు ఏ విధంగా డ్రా చేసుకొని
బోట్ నెక్ అని చెప్పాం కదా బోట్ నెక్ మోడల్లో ఉండే విధంగా ఇలా క్రాస్గా బోట్ షేప్ వచ్చే విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి షాలర్ దగ్గర నుంచి షేప్ డాట్ కోసం పదిన్నర రంగులాల దగ్గర ఒక డాట్ పెట్టుకోవాలి మెడ దగ్గర నుంచి ఫ్రంట్ వైపున ఉక్సుల పట్టి కాజాల పట్టి కోసం ఇక్కడ ఎనిమిదిన్నర రంగులాల దగ్గర మార్క్ పెట్టుకోవాలి షేప్ టాట్స్ కోసం ఉక్సుల పట్టి వైపు నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక డాట్ పెట్టుకోవాలి శంక షేప్ పట్టి వైపు నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక డాట్ పెట్టుకోవాలి శంక క్రాస్ దగ్గర కూడా శంక క్రాస్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫ్రంట్ షేప్ వేస్తాం కదా అక్కడికి మార్క్ పెట్టుకోవాలి ఫ్రంట్ క్రాస్ తీసుకునేటప్పుడు శంక క్రాస్ తీసుకునేటప్పుడు షాలర్ దగ్గర నుంచి ఇలా చిన్నగా వచ్చి ఇక్కడ ఒక రంగులో లోతుకు వచ్చే విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి ఈ డాట్స్ని పైన పదిన్నర రంగులాల దగ్గర పెట్టుకున్న మార్క్ని ఇలా క్రాస్గా వచ్చే విధంగా అట్ మార్క్ చేసుకొని మధ్యలో మధ్యలో క్రాస్గా ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి ఈ మధ్యలో నుంచి ఇలా క్రాస్గా ఉండే విధంగా ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి డ్రా చేసుకున్న విధంగా కట్ చేసుకోవాలి సంక క్రాస్ దగ్గర ఇలా ఒక పావంగులు క్రాస్ తీసుకోవాలి ఈ డాట్ పెట్టిన దగ్గర కూడా షేప్ డాట్ దగ్గర ఇలా షేప్ వేసే విధంగా ఒక డాట్ తీసేసుకోవాలి ఎక్స్ట్ వచ్చిన పీస్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి లైనింగ్ పీస్ కట్ చేసుకున్నాం లైనింగ్ బ్లౌజ్ పీస్ మీద లైనింగ్ పీస్ పెట్టి ఇదే విధంగా కట్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ పార్టు ఫ్రంట్ పార్టు హ్యాండ్స్ కటింగ్ అయిపోయింది